In der heutigen Ausgabe von Rolly backt und kocht präsentiere ich euch keine alternativen Fakten, es sind einfach nur Fakten. Heute machen wir Amerikaner great again. Die Zutaten für unsere Amerikaner 100 Gramm Margarine, 100 Gramm Zucker, etwas Vanillezucker, weder Schote oder äh, nehmt einfach Vanillezucker, eine Prise Salz, zwei Eier, vier Esslöffel Milch, eine Packung Vanillepulver, 250 Gramm Mehl, drei Esslöffel Backpulver und zum Glasieren noch Schokoguss und Zuckerguss. Legen wir los, unsere leckeren Amerikaner warten. Zuerst geben wir mal das Mehl in die Schüssel und dann geben wir die Margarine dazu. Ja, wenn ihr keine Margarine habt, Butter geht tatsächlich auch, kein Problem. Dann noch die Prise Salz oben drauf. Nicht zu viel, wir wollen ja süßes Gebäck machen und nichts äh, salziges. Den Zucker geben wir dazu und äh, dann auch noch gleich die beiden Eier. Das kann man einfach alles zusammen gleich mal in der Schüssel geben und äh, muss man nicht groß vorher verrühren. Kann man die Eier mit dem äh, Zucker theoretisch schon der Butter. Muss man aber alles nicht. Hier gebe ich etwas Vanilleschote äh, dazu. Ihr könnt hier eben auch den Vanillezucker nehmen und meine Milch noch auch gleich mit hinein. Ähm, ja, Puddingpulver hatte ich auch erwähnt. Dann nehme ich hier einfach so eine, so eine fertige Packung. Puddingpulver, ganz normales Puddingpulver. Und ähm, dann eben auch noch mein Backpulver gleich mit rein. Also alles auf einen Schlag hauen wir in die Schüssel rein. Ist ein schönes Rezept. Man muss nicht 20.000 Mal zwischenrühren, sondern wir verrühren das hier jetzt alles mal auf einen Streich, so lange bis wir einen schönen Teig haben. Die Arbeitsfläche bemehle ich und der Teig ist relativ klebrig. Also keine Angst, das ist ganz normal. Und äh, deswegen habe ich die Arbeitsfläche hier auch ein bisschen bemehlt. Und jetzt formen wir hier so eine Art Wurst. Also wir rollen das ein bisschen aus und... Ähm, ja, das Mehl reicht hier oft manchmal nicht so ganz. Ähm, scheut euch da nicht, es einfach immer wieder mit Mehl zu bestreuen, damit es euch nicht so sehr an den Fingern klebt. Ihr seht schon, es klebt hier auch an der Arbeitsfläche. Dadurch ein bisschen wenig Mehl erwischt, aber halb so wild. Den Teig teilen wir jetzt in acht Teile. Wir machen also acht Amerikaner. Noch ein bisschen äh, Mehl wieder drüber, denn jetzt müssen wir die Amerikaner rollen. Wir nehmen also die Stückchen und formen hier unsere Amerikaner. Keine Angst, wir machen hier erstmal so eine schöne kleine Kugel und drücken die dann eben einfach etwas flach. Ja, und das, Leute, gibt dann nachher auch den Amerikaner durch das Backpulver und äh, geht es nachher wunderbar auf. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Ja, die sind etwas kleiner als beim, äh, als beim Bäcker. Ihr könnt es ein bisschen größer machen, da macht er halt für sieben Amerikaner auch kein Problem. Gebt es einfach hier auf dem Blech und ähm, wie gesagt, drückt es flach, so einen guten halben Zentimeter dick. Sollten die aber schon noch bleiben, ja, und dann backen wir sie. Und äh, so wie es hier steht und so schauen dann die fertigen Amerikaner aus, noch bevor sie glasiert sind. Sehr, sehr lecker und ähm, geschmacklich wirklich hervorragend. Zuckerguss zu bereiten. Leute, so easy Zuckerguss selber zu machen. Ihr macht einfach ein bisschen Puderzucker in der Schüssel, ein bisschen Zitronensaft dazu und dann verrührt ihr das Ganze, bis ihr eine schöne klebrige Konsistenz habt. Da gibt es kein Rezept, wie viel Puderzucker brauche ich, wie viel Zitronensaft. Einfach ein bisschen mischen, bis es eine wirklich schöne, zähflüssige Masse gibt. Dann mit dem Pinsel hier drauf streichen. So, ihr seht schon, das geht wirklich ratzfatz. Eine Hälfte und die andere Hälfte bestreichen wir mit Schokolade. Den Zuckerguss sieht man hier noch nicht ganz so gut. Der wird erst etwas dunkler noch, wenn er getrocknet ist. Ja, so viel von meiner Seite aus. Lasst euch die Amerikaner schmecken und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.